ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ സി ബിയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയോട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഗ്രിഡ്ഡേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒരു കിലോവാട്ട് മുതൽ ഒരു മെഗാവാട്ട് വരെ ഉള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കെ എസ് സി ബിയുടെ ഗ്രിഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പെർമിഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് വരെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആയി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ഒരു കിലോവാട്ട് മുതൽ അഞ്ച് കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള ഓർഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ത്രീ ഫേസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് അഞ്ച് കിലോവാട്ട് മുതൽ നൂറ് കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രിഡ്ഡൈ സിസ്റ്റവും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം അതിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മെഗാവാട്ട് വരെയുള്ള പ്ലാന്റുകളായിരിക്കും ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് സി ബിയുടെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതും അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഓൺഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് സോളാർ ഓൺഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് കെ എസ് സി ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പരിധിയിൽ നമുക്ക് സോളാറിൻ്റെ ഓൺഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കെ എസ് സി ബി നൽകുന്ന പ്രാഥമികമായ പെർമിഷനാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ അനുബന്ധം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആയിരം രൂപ ഫീസും പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സെസും കൂടെ ചേർത്ത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അടച്ച് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ് സെക്ഷനിലെ എയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷ നൽകുന്നത് നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കീഴിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണക്റ്റഡ് ലോഡിനായിരിക്കും സാധാരണയായി ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക അതായത് നൂറ് കെ വിയുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളുടെ വീടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോവാട്ടിന് വരെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായി പെർമിഷൻ നൽകുക നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് ആളുകൾ അഞ്ച് കിലോവാട്ടിന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പെർമിഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പെർമിഷൻ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങൾ കെ എസ് സി ബി പാലിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മുപ്പത് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അനുബന്ധം മണ്ണിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നൽകേണ്ടത് പേര് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലാതെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര മാസത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടത് ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ ആയിരിക്കും അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം അനുബന്ധം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമും ഒരു കിലോവാട്ടിന് ആയിരം രൂപയും പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സും സെസും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക കൂടി കെ എസ് സി ബിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആറു മാസത്തെ വാലിഡിറ്റി കൂടി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ആറു മാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നിലയം സ്ഥാപിച്ച് അനുബന്ധം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി നൽകേണ്ടതാണ് അനുബന്ധം ടുവിൽ നമ്മൾ പേര് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ എത്ര കിലോവാട്ടിന്റെ സിസ്റ്റമാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ അനുബന്ധം ടുവിന്റെ ഫോം നൽകാനായിട്ട് അനുബന്ധം ടു നൽകിയതിന് ശേഷം പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അനുബന്ധം ത്രീ എന്ന ഫോം നൽകുകയും ചെയ്യണം അനുബന്ധം രണ്ട് നൽകിയതിന് ശേഷം ആറു മാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ നിലയം പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകേണ്ടതാണ് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം
എയ്ക്ക് അനുബന്ധം ത്രീ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ഈ പേപ്പറുകൾ ഡിവിഷനിലേക്ക് അയക്കുകയും ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇത് കൈമാറുകയും ചെയ്യും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് സാധാരണയായി ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്രകാരം അവർ വന്ന് ഇൻവേർട്ടർ പാനല് തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു എനർജൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ എനർജൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ എനർജൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിവിഷൻ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഡിവിഷനിലേക്ക് നൽകുകയും ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇതിനുശേഷം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് നൽകേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആണ് നെറ്റ് മീറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നെറ്റ് മീറ്ററും അവിടെ നൽകേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അവർ വന്ന് നെറ്റ് മീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരികയും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുൻകൂട്ടി നമ്മളെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ കാണേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏജൻസിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എഗ്രിമെന്റ് നൽകി ഏഴ് ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയുമായി നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നതായിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നെറ്റ് മീറ്റർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളിൽ ഇത് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയുമായി ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് എല്ലാ മാസവുമായിരിക്കും നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ലുകൾ വരിക സാധാരണ മീറ്റർ റീഡർമാരായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് റീഡിങ്ങിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സബ് എഞ്ചിനീയർമാരായിരിക്കും റീഡിങ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ കെ എ സി ബിയിൽ പോയി എൻട്രി ചെയ്യുകയും നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഗതി ബില്ല് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ബില്ല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നൽകി ബില്ലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നൽകുന്ന വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് എനർജി ചാർജായി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൂടുതലായി എടുത്തതിന്റെ താരിഫ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് പേയ്മെന്റ് നൽകണം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുബന്ധം ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ ബാധകമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു മാസം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല അഞ്ച് ശതമാനം കെ എസ് ഇ ബി വിതരണ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കി കുറവ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ആയിരം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു നാനൂറ് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന അപേക്ഷ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻഗണന അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം തന്നെ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റ് ഫോമുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും നൽകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കുറേ വൈദ്യുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിനെ സെറ്റിൽമെന്റ് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുക സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ശേഷം ആ വർഷം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ശരാശരി പത്തീസ് രൂപയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നൽകുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് പണം നൽകുക അത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ടി ഒ ഡി രീതിയിൽ ബില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക
മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് മുൻപ് പത്ത് കിലോവാട്ട് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഡിവിഷന്റെ ഒരു പെർമിഷൻ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ റീസെന്റ്ലി വന്ന ഒരു ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് പത്ത് കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് അതായത് പത്ത് കിലോവാട്ടിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഡിവിഷന്റെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല പത്ത് കിലോവാട്ടിൽ താഴെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള നിബന്ധനകളനുസരിച്ച് തന്നെ പത്ത് കിലോവാട്ടിനും ചെയ്താൽ മതിയാവും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുമതി നൽകേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള അവകാശം കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ തലത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്ഷനിലെ എയിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ടിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതാണ് അത് പിന്നീടുള്ള കെ എസ് ഇ ബി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെ എസ് ഇ ബി വെക്കുന്നതോ അല്ലെ നമ്മൾ വാങ്ങി നൽകുന്നതോ ആയ നെറ്റ് മീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും കെ എസ് ഇ ബി എപ്പോഴും മീറ്ററിനായി പരിഗണിക്കുക സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ മാസാവസാനം ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ബില്ല് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നീട് റീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നന്നായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രിട്ടൈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് അങ്ങോട്ട് വൈദ്യുതി നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി ചാർജ് വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും അത്തരം ബില്ലുകൾ തുടക്ക സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം കെ എസ് ഇ ബി പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വൈദ്യുതി നൽകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിക്സ് ചാർജ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം മീറ്റർ നമ്മളാണ് വാങ്ങി നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിനും റെന്റ് കെ എസ് ഇ ബി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല കെ എസ് ഇ ബി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഇത്തരത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് മറ്റുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്